ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എച്ച് എവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പെയിൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിൽ തന്നെ വീണ്ടും ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഫർദർ പതിനൊന്ന് പെയിൻറ്റുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഡിഫെക്ട്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ഒരു പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കളറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നല്ല ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോൺസ്റ്റ്യൂൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ബോഡി ടു ദ പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പെയിൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ വെഹിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി സോൾവെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി ബേസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ബേസ് ആണ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണ് ബേസ് അത് പെയിൻറ്റിന് ഒരു ബോഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സും നേച്ചറും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ബേസ് തന്നെയാണ് സോ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കിടന്നു വെഹിക്കിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിന് ആ അതൊരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് വെഹിക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരിയർ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് സോളി സോൾവെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ അത് പെയിൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ തിന്നാക്കുകയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഏത് ഡിസൈർഡ് കളർ ആണോ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണത് പിന്നെ ഡ്രയേഴ്സ് ഡ്രയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെഹിക്കിളിനെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ഡ്രയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇനേർട്ട് ഫില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബൾക്ക്നെസ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഫില്ലേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോമൺ ബേസ് ഫോർ അപ്ലൈങ് പെയിൻറ്റ് ഓൺ വുഡ് എസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് റെഡ് ലെറ്റ് വൈറ്റ് ലെറ്റ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻസർ വരുന്നത് വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വുഡിൽ സാധാരണയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബേസ് ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ബാക്കി ബേസസിനെ പറ്റിയാണ് ഏതൊക്കെ ബേസസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് വൈറ്റ് ലെഡ് അത് കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആണ് വൈറ്റ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ പെയിൻസിലൊക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വൈറ്റ് ലെഡ് വുഡ് സർഫസിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റ് ലെഡ് എന്ന് പറയണം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വുഡ് സർഫസിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെഡ് ഏതാ ബേസ് ഏതാണ് വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ് ആൻസർ വരാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റെഡ് ലെഡ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലെഡ് ആണ് റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് പെയിൻസിനൊക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റെഡ് ലെഡ് അയൺ സർഫസസിനും പിന്നെ പ്രൈമിങ് കോട്ടിങ് കോട്ട് ടു വുഡ് സർഫസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള
എന്നാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറവാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് സിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബേസ് എല്ലാ അയൺ പെയിൻസിനും ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് ബേസായിട്ട് വരാറുള്ളത് അയൺ വർക്ക്സിനൊക്കെ പ്രൈമിങ് കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് അടുത്തത് വന്ന് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് നോൺ പോറസ് ആണ് അത് തിൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിലിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനാമലിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബേസായിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റാണ് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റിന് വള നോട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസാണ് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ ബേസ് വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റാണ് ആൻസർ വരിക പിന്നെയുള്ളത് അലൂമിനിയം പൗഡറാണ് അലൂമിനിയം പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വുഡ് വുഡൻ സർഫസിലെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ശ്രിങ്കിങ് സ്വെല്ലിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വുഡൻ സർഫസിൻ്റെ മോയിസ്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബേസാണ് അലൂമിനിയം പൗഡർ അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രൈമിങ് കോട്ട് ന്യൂ വുഡ് വർക്ക്സ് പുതിയതായിട്ടുള്ള വുഡ് വർക്ക്സിൽ പ്രൈമിങ് കോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അലൂമിനിയം വർ അലൂമിനിയം പൗഡർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടേംസിലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് നോക്കി വെക്കണം വുഡ് വർക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലെഡ് അതേസമയം റെഡ് ലെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൈമിങ് കോട്ട്സ് ഇൻ വുഡ് വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ലെഡ് ന്യൂ വുഡ് വർക്കിൽ പ്രൈമിങ് കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം പൗഡർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ വന്നതാണ് ലിതോഫോൺ സിങ്ക് സൾഫൈഡിൻ്റെയും ബേറൈറ്റ്സിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ലിതോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിതോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ഒരു ഇൻഫീരിയർ നേച്ചറുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സ് ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് കളർ വൻ എക്സ്പോസ് ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ലൈറ്റിനുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ലെത്തോഫോണിൻ്റെ കളർ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇൻഫീരിയർ നേച്ചറുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സിനൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സിനൊക്കെയാണ് ലെത്തോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഇൻ പെയിൻറ്റ് സെർവ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ബേസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രയർ ഓപ്ഷൻ സി ഫില്ലർ ഓപ്ഷൻ ഡി വെഹിക്കൽ ആൻസർ വരുന്നത് വെഹിക്കിൾ ആണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെഹിക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് ചെയ്താൽ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിൻസീഡ് ഓയിലാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഫ്ലാക്സ് സീഡുകളിൽ നിന്നാണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടങ്ക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിൻസീഡ് ഓയിലിനെക്കാട്ടിലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ടങ്ക് ഓയിൽ പക്ഷെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക പിന്നെ വരുന്നത് പോപ്പി ഓയിൽ പോപ്പി സീഡ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ ഡ്രൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കളറ് ഒത്തിരി നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് കളറുള്ള പെയിൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോപ്പി ഓയിലൊക്കെ വെഹിക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നട്ട് ഓയിൽ ഓർഡിനറി വാൾനട്ട്സിൽ നിന്നും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചീപ്പാണ് എന്തെന്നാലൊരു അഡോറബിൾ ഫിനിഷൊക്കെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓർഡിനറി വർക്ക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സോൾവൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ പെട്രോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ടർപ്പൻറ്റൈൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡീസൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കെറോ കെറോസിൻ ആൻസർ വരുന്ന ടർപ്പൻറ്റൈൻ ആണ് സോൾവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോൾവൻറ്റ് അഥവാ തിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിന്
plastic emulsion paint ile use eena solvent the solvent used in cement paint is cement paint ile use eena edana water thinner turpentine spirit answer varna adinu water thaniyana cement paint ile use eenda next coloring pigments nammal parnu base inde color maati namukku aavashyulla color paint ile kodukkan vendi nammal use eena pigments aanu coloring pigments അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റും പല കളറുകളാണ് കൊടുക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുക്കുക കൊബാൾട്ടും ഇൻഡിഗോയും രണ്ടും ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കുക ക്രോമിയം ഒരു ഗ്രീൻ ക്രോമിയവും കോപ്പർ സൾഫേറ്റും രണ്ടും ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കും ക്യാരമൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളർ കൊടുക്കും റോസീനിയ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും സിങ്ക് ക്രോം യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കളറുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റ് അത് ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓർത്ത് അറിയാൻ പറ്റും കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ക്രോമിയം ഗ്രീൻ കളർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക കോപ്പർ സൾഫൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇത്രയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് കോമൺലി ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എവാപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി നോട്ടി and option d none of this nammal parnu dryer use cheynad oxygen absorb cheyidittu oxygen eduthittu vehicle ne koduthu adu nannayittu pettanu thicken cheyidu dry avan vendittanu parnu appo hardening of paint le commonly occur cheynad oxidation vali aanu the answer vera oxidation aanu next question white lead is option a carbonate of lead option b oxide of lead option c sulfide of lead ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ലെഡ് എന്തായിരുന്നു ബേസ് ആയിരുന്നു വൈറ്റ് ലെഡ് വൈറ്റ് ലെഡ് കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലെഡ് ഏതായിരുന്നു റെഡ് ലെഡ് ആയിരുന്നു ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലെഡ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലിൻസീഡ് ഓയിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റ് എസ് ഓപ്ഷൻ എ ടിന്നർ ഓപ്ഷൻ ബി ബേസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രയർ ഓപ്ഷൻ ഡി വെഹിക്കൽ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലിൻസീഡ് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡ്രയർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇസ് ജനറലി റിഗാർഡഡ് എസ് എ സർഫസ് ഡ്രയർ ഏറ്റവും റീ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രയർ മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ലിതാർച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി കൊബോ കൊബാൾട്ട് ഓപ്ഷൻ സി റെഡ് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി മഗ്നീഷ്യ ആൻസർ വരുന്ന കൊബാൾട്ട് ആണ് കൊബാൾട്ട് ആണ് ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രയർ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ബേസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ ഡ്രയർ ഡ്രയർ ആയിട്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ഏതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഡ് ലെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രയർ ആയിട്ട് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് റെഡ് ലെഡ് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റ് വൈറ്റ് ലെഡ് ലിതോഫോൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡ് ലെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രയർ ആയിട്ട് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡ്രയറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ എയറിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെഹിക്കിളിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെഹിക്കിൾ തിക്കൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡ്രയർ രണ്ട് ബേസിക്കലി രണ്ട് രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും ഡ്രയർ അവൈലബിൾ ആണ് ലിതാർജ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രയർ ഓക്കെ ലിതാർജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ലിൻസൈഡ് ഓയിൽ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഡ്രയറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം ലിതാർജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ റെഡ് ലെഡ് നമ്മൾ ഡ്രയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റീലിനൊക്കെ കവർ എന്താ പ്രൈമറി കോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീലിനും പിന്നെ മറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്സിലൊക്കെ പ്രൈമറി കോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡ് ലെഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രയർ ആയിട്ട് റെഡ് ലെഡ് മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ടും ബേസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഡ്രയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ ഡ്രയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് എന്താണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള